10,000 piso kada buwan ang sinasahod ng barangay Kagawad na sinanay Victoria sa barangay South Drive, Baguio City. Pero kahit tapos na sa pag-aaral ang lahat ng kanyang mga anak, kung minsan kulang pa rin ang kanyang sinasahod para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Oo, pagkuan. Kasi dito naman sa barangay, sa liit ng ang honorarium namin, meron din yung time na kami ang maglalabas para sa pang-snack sa mga constituent namin na, na tumutulong mag-clean ano, up. Kaya naman malaking ginhawa para sa kanyang pag-aaproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dagdag sahod sa mga government employees. Ito'y nakapaloob sa Executive Order No. 64 na nilagdaan ng Pangulo noong ikadalawa ng Agosto. Maganda yun sa amin, magandang uh, good news yun sa amin. Maliban sa omento sa sahod, mayroong ding dagdag na allowance. Sa klaw nito ang lahat ng civilian government personnel sa lahat ng sangay ng pamahalaan. Kasama rin dito ang constitutional commissions at iba pang constitutional offices. Ang mga government-owned or controlled corporations na hindi sakop ng Republic Act 10149 o ang GOCC Government Act of 2011 at Executive Order No. 150 at ang local government units ay saklaw din ng Executive Order No. 64. Furthermore, we have extended the services of our job order and contract of service personnel working in government. This will also... This will also afford them ample opportunity to work on their civil service eligibilities while gaining additional relevant experience and training to upgrade their employment qualifications. Ang unang tranche ay sa retroactive mula noong January 1, 2024, habang ang second, third at fourth tranche ay papatupad sa unang araw ng 2025, 2026 at 2027. 70 billion pesos na ang itinabi ng Department of Budget and Management para sa una at ikalawang tranche. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong empleyado ng gobyerno ng medical allowance na 7,000 pesos kada taon bilang subsidy para sa pag-avail ng health maintenance organization type benefits. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.